second kings chapter 5 verse 1 Wafalme wa pili mlango wa tano kuanzia mstari wa kwanza. Uh-huh. Basi namani uh-huh. jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu okay. alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake mm. na mwenye kuheshimiwa. Mm-hmm. Kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa wa Shami kushinda. Mm. Te- tena alikuwa mtu hodari mm-hmm. wa vita. Mm-hmm. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Mm-hmm. Na washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungo mmoja kijana mwanamke mm-hmm. kutoka nchi ya Israeli. Maandiko yanaweza somwa pengine uliwahi sikia mahali yakihubiriwa. Pengine uliwahi sikia hata mimi nikisoma the same same verse usidanganyike ya kwamba ndajakisema ndajo unakijua. Kwa sababu Neno la Mungu linakuwa renewed every day. Bas Mungu anaweza amua nisimame hapa mwaka mzima na nikuwe nasoma hii verse na tunaisoma na inaleta different message and different revelation. Kwa hivyo if I read it today or you ulisikia mahali usianze kukongulu useme eh nama ni eh uko ma eh hayo ni ugonjwa. So unaanza kukongulu unaanza kusema anasungumzia ugonjwa kwa sababu ukisoma hivi vazi inasungumzia vile naman aliweza kuponywa ukoma sasa we una una conclude um, nataka kusungumzia kitu about a man or a woman of god in your life watu wanakuwa na mtu ambaye anajielewa vizuri utapata ukienda kwa notebook yake pale nyuma utapata ako na ako na daktari wake ako na wakili wake wengine wako mpaka na timu yao ambayo wanashapikia but watu ukosa the man of god wanakosa kuwa na a man of god in their life the most dangerous thing ambayo inaweza kufanyikia kwa hii dunia ni if you miss a spiritual guidance na wakati Mungu anasungumza na watumishi wake yapo mambo ambayo anawatrust wao tu ndio maana unapata wafalme katika maandiko wakati walikuwa nataka kwenda vita unaona wanatumana mtuitie nabii mtuitie nabii hao wafalme ambao wanatumana mtuitie nabii kumbuka walikuwa nawekwa mafuta kama Sauli mpaka alikuwa na prophesy lakini vipo vitu ambavyo Mungu hange mtrust navyo anawachilia kwa watumishi wake kwa sababu watumishi wake wana njia ya kutoa mambo fulani ambayo wanapewa na Mungu. There is a way unaweza ambiwa Mungu the same message na niambiwe the same message na tukikuja kwa kuinterpret ama kuieleza tu upate ufunuo ni tofauti. Again kuipokea upate tumeipokea tofauti. Kwa hivyo Mungu anazungumza sana na watumishi wake anawapatia anawapatia revelation. Nilisikia mwingine akasema eh ah wacha kwenda kuombewa hata wewe unaweza jiombea tu sijakataa usijiombee. Lakini vita vina viwango, nielewe vizuri. Vita vina viwango. Kama ni baba na kushukuru kwa hii chakula jiombee. Na baba bariki watoto wangu jiombee iko viwango ambavyo ukifika wewe hauwezi kufanya maombi ambayo pengine mimi nayafanya ukweli usemwe uwezi kukaa siku saba bila kukula kwa hiyo tangu hii mwaka ianze nani ame fast up hakuna alafu nataka kusema utaomba maombi semu na mimi aje uwezi kukaa siku kumi na ine bila kukula uwezi kukaa 21 days ukijinyima vipo vitu ambavyo sisi hatuhusiki ndani watumishi wa Mungu wametengwa vipo vyakula ambavyo mpaka hatuli hatuwezi waelezea lakini vipo mpaka vyakula ambavyo hatuli hii ambayo wewe unakula tu sasa kuna vita ambavyo mimi nikipigana niki wewe uwezi pigana ndio maana mtu utasikia anakuambia nimeomba kazi miaka ishirini, miaka mitatu lakini nilipotamkiwa nikaenda nikafanya nini nikapata kwa sababu kuna vile tunaelewa kuna vile Mungu ametuweka kuna hiyo grace ambayo ametupatia na usipokuwa nayo again you are not ordained for example sasa hizo ukipewa ukipewa bunduki na upewe uniform haikukuli faikuwa askari 
ni ukweli you need to go through training so vipo vita ambavyo you can never fight uwezani navyo uwezani so na ndio vipigane upas upitie training ambayo tumepitia na ndio uipitie ukue na mwito sasa unaona vipo ndio maana umekuja uombewe kwa nini kuna mahali imefika unasema hapa ikifika hapa it is more inayosiwezani naye wacha nitafute mtumishi wa Mungu sasa hebu rudia hiyo verse inasungumzia naman na naman biblia ime describe kama mtu ambaye alikuwa hodari is ni mtu ambaye alikuwa super eh, eh, super officer wa serikali ambaye alikuwa anaaminiwa alikuwa akienda vita anapigana sawa sawa akienda kufanya every time alikuwa akiingia kwa kufanya kazi yake alikuwa anaifanya sawa sawa maandiko yamesema kupitia kwake Mungu alikuwa amepatia ushindi wa shani kupitia kwa nani kwa naman kwa hivyo vipo vitu ambavyo Mungu atakuwezesha ufanye kama Mungu alitumia naman na akawapatia watu wake ushindi mbona kumtumia mponye da same same naman soma wafalme wa pili mlango wa tano kuanzia mstari wa kwanza Aha. Basi namani haya tuende vizuri naman ehe jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu number one alikuwa ni jemedari jemedari ni kama akida ni kama komanda fulani ni kama komanda ni mwenye mamlaka ya juu katika serikali ehe alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake haya mbele ya boss mbele ya mfalme alikuwa mtu mdogo mkubwa alikuwa mtu alikuwa na sauti alikuwa na hela alikuwa na maaskari chini yake alikuwa na uwezo alikuwa na influence Ehe. na mwenye kuheshimiwa alafu alikuwa anafanya nini anaheshimiwa Ehe. kwa sababu Ehe. kwa mkono wake mm-hmm. bwana alikuwa amewapa washami kushinda sasa kwa mkono wa naman mungu alikuwa anaingilia kati mpaka washami wanafanya nini wanashinda vita. Yaani at naman alikuwa akitokea tu kwa sababu naman ametokea lazima washinde hawa shamu. Mungu akamtumia kama mtumishi wake kupigana vita. Yapo maombi ambayo utayaomba Mungu ayajibu lakini yako mengine ambayo wako watu specific wanaitwa watumishi wa Mungu wanafaa kukufanyia. Songa mbele. Songa mbele. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Alikuwa tena anajua kupigana. Alikuwa anajua Yaani akiingia hivi lazima kutoke. Yaani atapigana na atashinda. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Haya, lakini. A, mungu amemtumia ameshinda vita. Mungu amemtumia amekuwa hodari lakini. Sijakataa umesoma. <laughs> Sijakataa wewe ni mrefu, mbrown, mweusi. Wewe ni handsome, wewe ni strong. Sijakataa. Lakini. Ask your neighbor. Kuna lakini anywhere? in your life is there any one mtu anaweza kukusifia alafu aseme lakini wakikuangalia wewe nikikutajia lakini ni nini nakuja kwa akili yako naman ni mtu ambaye ameweza kufanya vitu lakini alikuwa na nini ukoma basi mungu kama alimweza alimwezesha naman kupigana vita na kushinda kushindia washami mbona huyo mungu hakumwezesha kushinda vita ya ugonjwa ya ukoma Mtu anijibu swali hilo. Kama Mungu alimwezesha nama ni kushinda vita na kushindia washami, mbona huyo Mungu hakumwezesha kumponya ukomo? Kwa sababu vita vya kupigana na, na kupigania washami hivyo vilikuwa ni vita vyake. Lakini vya ukoma sio yake. Ni vya nabii. Alo haonielewi. Songa mbele kidogo. Nataka unisongee mbele. Nataka nikusaidie so that uelewe ni kwa nini umekuja ni kuombee. Usione kama ni hatia. Ehe. Na washami walikuwa wametoka vikosi. Haya. Washami nao walikuwa wametoka vikosi. Kwa hivyo wakati simama tu hivyo sikae chini. Wakati wakati Naman anapigana hivi vita vyote wanamwangalia ako sawa ameweza kufukua na hiyo uodari yote lakini wameona anapitia hali ya ugonjwa wanaangalia huyu mtu anasema ni, ni mzuri lakini tutampoteza tuta hivi karibuni ni kama atakufa tu songa mbele 
wakachukua mfungo mmoja kijana mwanamke kutoka uh-huh. nchi ya Israeli. Uh-huh. Naye akamhudumia mkewe na mani. Uh-huh. Akamwambia sasa kabla amwambie sikiza hapa nataka nikuelezee ndio ule vizuri. Hebu niangalie kila mtu niangalie ndio nikuelezee vizuri. Unajua hii haujawahi ambiwa acha mimi nikwambie. Wakati huo hakukuwa na house girl ama house manager. Sasa hizi ukitafuta kazi una unaambia una mtu anakutafutia mahali kazi unaajiriwa una, una bageni mshahara wakati huo mlikuwa mnaenda mnapigana umkishinda vita mnatishika wale wasichana wako huko mnawashika wote mnawaleta kwa watu matajiri mnaambia wewe utafanya unamshika mateka harudi kwao anafanya kazi maisha yake yote hapo sasa wakati nama ni walikuwa wameenda kushinda vita na maandiko yamesema mwanzo ya kwamba kupitia mkono wake wa shami walikuwa wanafanya nini wanashinda kwa hivyo waliposhinda wakashika msiana mmoja mateka akakuja kama house girl kama msiana wa kufanya kazi ya nyumba ehe <laughs> akamwambia bibi yake ehe <laughs> laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria aha sasa huyu msiana alikuja kama ameshikwa tu mateka amekuja kufanya kazi ya nyumba tu lakini akaangalia akasema hii shida ambayo nama ni yako nayo hii sio physical hii ni spiritual na i wish nama ni angekuwa na mk wa kitengela hebu yesu rudia tena kidogo tuone rudia kidogo tuone hapo inasema nini i i wish laiti angefanya nini laiti bwana wangu amefanya nini akamwambia bibi yake ehe Laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. Ali, nabii aliyeko Samaria. There was a prophet in Samaria. Unaweza kuwa unatezeka lakini Mungu ameweka solution yako kwa maisha ya mkono ya one of man of God or woman of God ambayo pengine unadharau. Samaria kalikuwa ni kamji kadoga ambao akana kitu. Lakini akamwambia Laiti bosi angejua kwamba kuna nabii Yule ndio ajua kwamba kuna nabia. Eh, sasa na mbele tuone kidogo. Eh. Maana angemponya ukoma wake. Maana angefanya nini? Ange si angemwombea Mungu amponye, angemponye. Nitakuelezea hapo. Eh, sasa na mbele. Mtu mmoja akai hapo, maana angefanya nini? Maana angemponya ukoma wake. Ukoma wake. Nataka nikuelezee kitu. Kuna vitu tunamwambia sasa we Mungu tu mwanadamu aweze kusaidia vipo vitu ambavyo Mungu ameviweka kwa mikono ya watumishi wake. Yaani nao nisikize vizuri. Mbona maandiko yamesema maana angemponya? Maana Mungu alikuwa ashakuwa amepatia naman uwe, uwezo. Uwezo wa kuponya. Kwa hivyo haendi when you come to me wewe ukienda kuomba utaomba hivi. Mungu naomba unikumbuke. Haya haya. But when you come to me sitasema Mungu naomba mkumbuke huyu ameteseka hapana. Ni what is your problem? A sickness. You sickness I command you out. Because I've been given the authority. Are you getting it now? Now Yesu akasema hivi. Fanyeni in my name. Inamaanisha when we speak in his name. When we speak he is speaking. When we command he is commanding. We speak in his position. Continue. Eh? Uh-huh. Mtu mmoja akaingia, eh? Uh-huh. Akamwambia bwana wake. Sasa angalia. Angalia madharau penye anagujia sasa. Huyu msichana aliambia bibi ya Naman. Lakini bibi ya Naman hakuambia Naman maana ana madharau mapasta anasemanga siku hizi mapasta ni wakora siku hizi sijui mapasta sijui ni nini siku hizi hii ni Nairobi mchunge oh hii watu sijui wamekuwa na mna gani sasa bibi anama ni hakuenda kumwambia mtu mwenye alienda kumwambia ni mtu mwenye alikuwa anasikiza kando huyu akiambia bibi anama mwenye alikuwa anasikiza kando ndiye alienda kumwambia nani anama stories zingine umezikia zimekufanya hata uwezi amini watumishi wa Mungu songa mbele akasema <laughs> Yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli akasema yule kijana aliyetoka nchi ya Israeli <laughs> asema hivi na hivi anasema hivi na hivi hivi na hivi ni vigani anasema kuna nabii anaweza kukuponya uko mwako anaweza fanya hivi anaweza fanya hivi <laughs> mfalme wa Shamu akasema <laughs> haya basi <laughs> mimi nitampelekea mtamp- mfalme wa Israeli waraka haya nakusaidia tu vizuri ukija kuonana na mtumishi wa Mungu 
Mtumishi wa Mungu sio mwanasiasa. Mtumishi wa Mungu ni mtumishi. Sasa story hii ilikuwa tu rais, ilikuwa nama niambiwe alafu afanye nini? Aenda aombewe na aponi. Simple. Lakini yeye alipoambiwa akamwambia mfalme wa Sham. Mfalme naye akasema nini? Mfalme wa Shamu akasema, Ehe. "Haya basi, Ehe. mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka." Ona madharau benye anaingia sasa. Mtu mwenye alifaa kuomba kuombea nama ni nani? Nabii. Lakini mfalme wa Sham anatumia nani barua? Mfalme wa Israeli. Yaani kulingana naye ni cheo tu inaweza ponya mtu. Si cheo. Unaweza kuwa una cheo lakini kuna shimo huyu jamaa kwa hapa mbele anaweza kukutoa. Hakuna mtu anakutoa. Nakwambia ukweli. Isi pesa ulionayo isikupatie kiburi. Vipo vitu havitatuliwi na vitu za dunia hii. Vinataka mtu ambaye ana authority katika ulimwengu wa kiroho. Full stop. Songa mbele. Kwa hivyo mfalme wa Sham naye anaandikia mfalme wa Israeli barua. Anamwambia nini? Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita akajukua aka, wa, lakini wakati huo nao walikuwa na understand walikuwa wanajua uki, ukienda kwa mtumishi wa Mungu vipo vitu ambavyo navibeba songa mbele akachukua dhahabu akachukua talanta akachukua sijui nini na mavazi kumi Aha. akampelekea mfalme wa Israeli Aha. waraka ule Aha. sasa Uyu ame uyu uyu hizi vitu anafaa kupelekea nani? Anafaa kupelekea mfalme ama nabii? Amepelekea nani? Hehe. <laughs> Kusema, angalia. Hiyo shida unapelekana kwa nyumba kumi ya solve na ndo, ndoa yako. It is spirit you never solve hiyo hapo. Vipo vitu ambavyo nyumba kumi hawezi fanya. Okay, ni mzuri. Tushukuru Mungu kwa nyumba kumi lakini vipo viwanga ambavyo hawezi tatua. Songa mbele. Waraka huu utakapo kuwasilia. Sasa angalia hii barua ime address mfalme. Inasema barua hii ikikufikia. Ehe. Tazama. Ehe. Nimemtuma mtumishi wangu namani kwako. Nimemtuma mtumishi wangu namani aje kwako. Ehe. Ili upate kumponya ukoma wake. <laughs> Ni nani alikuwa msana wa kazi aliwaambia mtu ambaye yako Samaria ni nabii. Lakini mfalme naye ameandikia barua mfalme amemwambia na amani akifika muponye ambie jirani yako kuna vitu chewa ifanyi hiyo haya amwambie kuna vitu si cheo sio nini nataka tu neema ya Mungu peke yake Are you getting vinye kuna wana confusion katika kati ya watu sasa wa Kristo wengi wana confuse vitu Ehe ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka mfalme alipozoma hiyo barua aliyopelekewa it, it was too much ilikuwa beyond uwezo wake ehe alirarua mavazi yake akasema ngoja sasa ukitaka kujua ilikuwa kitu ya kiroho mfalme kusoma tu hiyo barua akararua nguo wezi understand kitu yenye ilifanyika bas ni nini hii ilimuingia mfalme mpaka akararua nguo ni nini hii kitu ilikuwa na uzito gani maana alipotusha mabega mwambia unapopata hii barua ponya huyu mtu ukoma akasema ak... sasa sikia mambo alisema kutoka pale eh akasema nini je eh mimi ni Mungu kwani mimi ni Mungu ehe ni uwe na kuhi... kuisha kuisha ehe hata mtu huyu eh. akanipelekea mtu nimponye ukoma wake yani huyu huyu mtu anafikiria mimi ni Mungu mpaka ameniletea mtu nimponye ukoma ehe fahamuni basi ehe na kusihini ehe muone ya kuwa ehe. mtu huyu anataka kugombana nami sasa mfalme akasema hii ni vita tu ameniletea kwa sababu anajua mimi kusema kweli siwezi kuponya ukoma vipo vitu ambavyo watu wanafanya mistake vitu ambavyo wanafaa kupelekea watumishi wa Mungu wanapelekea watu wengine na ile ambayo wanafaa kupelekea watu wengine wanapelekea watumishi wa Mungu so unapata the physical inakuja to our side then the spiritual inaenda to the other side hata uwe na cheo namna gani vipo viwango vya kiroho uwezani navyo unless 
uombe maombi ambayo tunayaomba na ni ngumu kama uja, ukipata mtumishi wa Mungu ambaye ako genuine ambaye atakufungukia roho vizuri atakwambia kuwa mtumishi wa Mungu ni kazi ngumu wakati umewekewa chakula ukule roho anakwambia nakutaka ukuje uombe sasa hiyo umepika nyama na ta, ile tamu na unaambia mama niwekeni nitakuja kukula unaenda kuomba alafu Mungu anakwambia kuna kitu nataka kufanya na wewe extend siku tatu na unajifungia ndani ya room siku tatu umepanga tu ndio huyu naingia kwa ibada roho Mungu anakwambia sasa nenda hii direction so ni ngumu sana ikawa Elisha ha Elisha yule mtumishi wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ngoja ikawa MK mtumishi wa Mungu aliposikia kwamba nikisema ya kwamba weka jina lako aliposikia ya kwamba anatafuta kazi ipi zetu eh akasema nini ndipo akatuma mtu akatuma mfalme aha akamwambia nini akisema akisema mbona umerarua mavazi yako it is very simple mbona unararua mavazi yako na aje sasa kwangu mimi naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Aha! Kitu ambacho kimefanya mpaka mfalme amerarua nguo zake zote. Nabii akaichukulia kiurahisi akamwambia mlete na atajua kwamba kuna nabii katika Israeli. Watu hawa understand being a prophet is totally different from being a pastor. Aha! Unyelewi. Pastor analea pastari ni tunalea hiyo nikiwa hapa bado mimi ni pasta wako but naweza kukulea sawa pastari ni unaweza nipigia e, naenda home we ni kuadva yani naweza kukulea kwa njia zote pastari nitakufundisha kuvaa nitakufundisha kufanya kazi nitakufu hiyo ni pastari lakini ikirudi upande wa nabii ni nenda ufanikiwe ni speak ni ni, ni pona ugonjwa wako ikifika upande wa is my prophet ni nenda ufanye so akamwambia mwambie na aje na atajua ya kwamba kuna nabii katika Israeli ha sasa wewe ambaye umekuja leo naomba ya kwamba ukajue ya kwamba kuna nabii katika kitengela hello basi namani akaja na farasi wake namani akaja na farasi wake na magari yake na magari yake sasa Ukienda kwa nabii kuna kitu imesema hapo imesema akaja na, mafar, na farazi yake na magari ukikuja kuniona waja kukuja na vitu mingi ya kunishtua hainishtui na nielewa wewe hainishtui ukija waja uki, ukitaka kungara ngara enda kwa kwa uko kitembea nini lakini ukija kwangu vaa tu vizuri kuja waja kuweka mambo mingi kwa sababu mimi siangalii hiyo akaingia akaingia na na magari yake aka, akabeba ma, akaenda na magari na watu yani akaenda na like, anaenda kama ni mtu wa kuheshimiwa heshima zako weka kule ukifika hapa nyenyekea ukinyenyekea madhaba wa haya na nguvu yataanza kufanya kazi kwako Bwana wapo watu hata sasa ukiwaambia hata simama usalimia kanisa na kuambia mimi ni mgeni maji siwezi unaleta uninu udimi waliletea hapa Namani akasahau kwamba ana ukoma akaleta umagari wake kwa nabii. Akakuja na mamali alizonazo. Tell your neighbor, mwambie jirani yako ukiingia kwa mtumishi wa Mungu na ubebe hiyo hali ambayo umetoka nayo kule kwingine umletee. Ni kizuizi kwako. Songa mbele akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Ngoja kwanza. Namani amebeba amekuja kulingana venye aliwae ombewa mahali fulani. Kulingana venye alienda kupatana na mtumishi fulani. Sasa akaenda akasimama kwa mlango. Angalia, hakuingia, akasimama kwa mlango. Ehe. Naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, "Sasa Elisha naye ni nani?" Elisha naye ni nani akamwambia enda umwambie Go and tell him. Akasema nini? 
Enenda ukaoge katika Yordani mara saba Sasa hapa ndio kuna kisungumu kutu wa umekuja nisikize vizuri Wewe unataka uende kwa a man of God or a woman of God Na venye unajua Na venye pasta wako amekufundisha Bwanesha asifia zana A lady came and told me wandia kanambia ati amemsungumzia amemtuma aje kwangu nimsaidie nikamwambia Mungu amekuzungumzia niambie eh hey. nikamwambia basi kama unaweza sikiza Mungu vizuri enda umsikize si unasema Mungu amekusikiza nenda kusikiza tena kwa sababu unajua vizuri ya kwamba haujamsikiza unataka mimi ni justify akasema nini enenda ukaoge katika Yordani mara saba nani ametumana enda oge mara saba Elisha, kwa hivyo prophetic instructions azijaanza leo. Nikikwambia on Sunday tutakuwa na maombi, uje na maji, wacha maswali. Ma, maji ni ya nini? Alafu wa Kristo kwa na shida. Akienda kwa mganga mwambie toa nguo, anatoa zote. You never question mganga natoa za nini? Mimi nimekwambia tu kuja na ma? maji ni ya nini? Hiyo kanisa. Nilisikia mwingine ameyea kwa Facebook atikuja na kendo, crossover kendo. At why kendo? Because kendo, why? Because kendo. <laughs> why kendo? Because nikaenda because kendo. So wa Kristo wako na tendency. Sasa sikia na mwani, akafanya nini? Na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Aya, very simple. Lakini na mwani. Goja, nenda uoge mara saba. Na nyama yako itarudi na utakuwa Lakini na mani Sasa suweke na mani Weka jina yako Lakini Lakini na mani Angoja Ukisema lakini hapa na mani Unanyamasa mtu weka jina yake Alafu uone kama kitu itasema Unasema nga ama usemangi Asema Lakini Lakini Aka kasirika Aya sumo Weka kasirika hata wewe Kwa hata kama Atukuje Upate Sio venyo umetarajia Una kasirika Ehe Akaondoka, akasema Aka kasirika, akaondoka Alafu akasema nini? Tazama Tazama Nilithania, bila shaka atatoka kwangu Nilifikiria, atakuja Na kusimama Alafu asimame Na kuomba kwa jina la buwana Alafu aseme kwa jina la buwana Mungu wake Na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa Nani ya likuambia unakuja kwa angu wati unafikiria Ati nifikiria Ati nama ni akienda kwa Elijah Ati alifikiria Elijah atatoka Alafu aseme kwa jina la buwana Alafu wa mkuguze guze Kama yule pastor mungina alikuguze guze Sila asile mimini kuguze guze jameni Unyele uwe I was praying for people here Then I prayed and I reached to someone here Kisha, wanya nikuwa naombea Unaguza, sasa yesi kumombea Kaunga jini, alafu waka niguza Nikarudi, minini, sijanguka Waka naibina Mambia, nikuwezi kwa Nataka pia mimi nianguke, ndio nione kama nimepata miracle Ukiwa na iyo mentality Ya kubeba something from this Church to this church if you want me to be like a particular place, it will be hard for my God to use me to help you. Very hard. Very hard. Aka mwambia nilifikiria tu, yaani yale wayu fanyiwa pengine hiliyo. Na ukisikia nasema, nilifikiria, ataenda niwekeweke mkona, ni guze guze mahali kuna ugoma, alafu ni pone. Inamanisha, aliyewa enda kuombewa haka guzwa guzwa, lakini ya kupona, lakini bado, Anataka guzwe guzwe Vitu ambavyo umekuo kijaribu Havija work And you want me to do the same things Let me do what God is leading me to do for you Again Wacha nifanya kina mungu anani direct nifanya Jamen Na kuniponya mimi mwenye ukoma Na kuniponya mimi mwenye ukoma Alafu Je Abana na parpari Mito ya De Demaski Aka anza madharawe nye unawangeanga Wewe unawana madharawe pia Ati yaka sema huko demaski Yani yakuna mito Ndiyo Sema rudi hapo Apana mito ya demaski Je Abana na parpari Mito ya demaski Si bora kuliko maji yote ya israeli Unasikia wanyanongea madharawe 
ati mito ya huko kwao inashinda mito yote Israeli kwa nini amemwambia enda kwa mtu Israeli mbona akumwambia aoge kwa mtu ile huko mwingine anasema oh ile so wamenifunga ya Asha kwani niko na maleso mbona sababu ni ambie nikuje nijifunge unapata madharau tu ati hata pasta amenishika mkono na mafuta imenichafua ma, nini makeup makeup yangu ni ya pesa mingi amenikuza kusa ikachafuka madharau eh je je siwezi kujiosha ndani yake kwani mimi sijui kuoga ndio ananiambia ni nioge angalia hivi tu tuone already came with the, the the heart problem alikuwa na shima kwa moyo hapo then i nikachukua maji nikamwagia hivi akasema ameni bwana ameni ona ameni ameni sasa ninaenda kanisa kuoga ama kwenda kuomba vipo vitu ambavyo huta why understand wakati we give instructions Uta wewe understand. Na vipo trust me. Mtumishi wa Mungu ambaye ameitwa vizuri na Mungu. Vizuri. Kuna vitu hawezi kukuelezea. Watumishi wa Mungu ni kama Mungu wanajua kuweka siri zingine. Atakwambia fanya hivi lakini atakwambia kwa nini? Kwa hivyo kama wewe ni wa kila saa ni kwa nini kwa nini? Bado kwa safari. Nilijua hizi peke yangu kwa sababu wewe ni ule wa kwa nini? Wa, mbona 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 ameniguza kichwa? Mbona ameniguza tumbo? Mbona sijui amenikuza macho? Mbona hakuniangalia? Mbona alinichekea? Mbona hakunichekea? It's like when I'm doing deliverance, nikuchekee tu there is a meaning. Nikuche, nikuchekee there is a meaning. We are doing everything prophetically. Niambia mwingine ajimguru kaambia kanyaga hii yangu. Kanyaga kabisa. Akakanyaga, akaniambia na kuumiza kaambia kanyaga. Hajui the more anakanyaga the more anapona. Vipo vitu ambavyo we give you instructions, you just fall. Simple. Una, unaona hiyo verse najua ulikuwa umesoma lakini hauko umepata the same revelation ya hiyo nakupatia songa mbele tumalizie na kuwa safi na kuwa safi akageuka akaondoka kwa hasira haya ask your neighbor ni makanisa mangapi umeenda kuombewa lakini hawakufanya venye ulitaka ukakuazika ask your neighbor ni, ni, ni <laughs> hawakufanya venye ulitaka ukakuazika wao umezoea MK lazima akuje mbele acheke a smile afanye nini na unapatana pastor B ama pastor A yeye yeah, naye ni wa serious face unasema huyu pastor hasi niombea na kasirika hapana watu mito tofauti tu <laughs> watumishi wake wakamkaribia wakamwambia haya sasa wapo watu tunawadharau lakini wa muhimu sana kuna watu wanaitwa destiny connectors. Huwezi fanikiwa maishani kama hauna destiny connector. Na wako wa aina. Kuna aina moja ya destiny connector ambao hawananga pesa, ambao hawananga hata hawana nguo, hata hawananga nyumba. Lakini hao watu wanajua mtu ambaye anaweza kukusaidia. Usije ukamdharau kila mtu kwa sababu hana kitu ambacho uko nacho. Usiwaheshimishe tu watu kwa sababu mko levo moja. Wapo watu ambao hamuko levo moja lakini vitu ambavyo wanavielewa au vielewi sio manabii destiny connectors. Mfano mzuri ni ule msana ambaye alikuwa kwa Naman kama mfanyikazi. Ni yeye ndiye alikuwa anajua nabii. Kwa hivyo kama si yule msana Elijah na Naman hangefikwa nabii. Kuna watu Do you know kuna hebu angalie jirani yako. Umemsalimia ukikuja? Pengine anajua penye wanafaa waajiriwe kazi na umejifanya hapa ati unajie unajielewa. Pengine anajua connection yako. Kuna kitu unatafutanga na pengine anajua. That is why mimi waambie watu watu ukija kanisani ukikaa karibu na mtu, salimia wakando, salimia wakando. Na ikiwezekana ongea na yeye kidogo. Ongea. Usije tu unakuja kanisani unakuja na jiwekelea hapo. Vum. Kichwa ni kama robot. Kama kuangalia mbele ni vum. Kutani kule kwingine ni Wakwambia chekea jirani unafanya tu. Nikamu na rusha mifupa unarusha mifupa uchawi ile walio mifupa. Unafanya tu na unamaliza. Wewe unachekea connector. Connector kwa pale. Hebu angalie jirani msalimie mwambie pola tu kujuana. Mimi naitwa fulani. Unaweza kuwa destiny connector wangu. <laughs> msalimie mwambie karibu sana kwa ibada. Unapendeza. Msalimie tu msalimie. Msalimie sana. <laughs> Hii ukiingia kwa nyumba ya Mungu usiwe una una, una, una mean to business. Na, na mane hangepona kama hangekuwa na huyu msana wa kazi. 
na kama angemdharau hange hange jua nabia kwa mahali fulani ni huyu msichana ndiye alikuja akasema laiti bwana wangu angelijua ya kwamba kuna mtu mahali fulani kuna mtu ambaye hata hananga time ya kufanya kazi lakini anajua kile unahitaji kiko wapi sio ona ni leo wewe wapo watu ni muhimu sana wapo ukiwa na unaongea mtu aliniuliza mk mbona wewe una, unaongeanga na kila mtu juu mimi ukinipata na mtoto naongea kuna siri watoto wanajua ambazo mtu mkubwa hawezi kukwambia especially wazee mkitaka kujua siri za manyumba zenu chika watoto wadogo kuwa nao karibu watoto wako cheza nao watakoropokea lakini wewe umefura tu kwa nyumba kama ukifika tu naona news usijaribu kuniongelesha naona news katoto kakikuzoea vizuri utajua kuna angoa na kujanga hapo <laughs> lakini kama unakuanga serious hata kuambia unajua utamtandika so i i associate with every maybe with everybody ukinipata hata nikiwa hapo nje hata uwe wewe uwe nani utapata tunacheka on the same level baka ushindwe na ndio huyu nilia ukiambiwa kuhusu mke yuko nje una expect kupata nani mtu kitambi nywele ya white sui nini mtu anaka alafu napata kae mkeka kwa toa haya salimia jana mwambie najua ulikuwa umenidharau lakini ujui naweza kusaidia msalimia sasa mwambie <laughs> najua sasa heshima imepatikana ukiona akusalimii bado ako na tumadharau achana na yeye ako na tumadharau <laughs> salimia mwambie sasa heshima iko <laughs> bwana yesu asifiwe sana <laughs> nani amebarikiwa kufika hapo nani amejifunza kitu kufika hapo a prophet continue a prophet is very important in your life number two, when you go to your prophet don't go with your mentality go to hear from what god is let god direct the man of god towards you usi usiende afanye chenye wewe unataka afanye wacha we do the will of god not the will of the people so let the man of god do the will of god in your life na utaona mambo yatakuwa sawa the reason why we are the same thing 5 years 10 years ni kwa sababu unatakanga the mtu mwenye alikuombea wa kwanza una expect hao wote wafanane kama yule alafu anakuja anapata mkeni tofauti anakuwekea machu pa mzima anasema ah sasa ona venye nimeloa ona mwingine alikuja nikaweka tu mkono akaanguka akaamka akasema tangu azaliwe hajawe anguka huyo pastor kuna kitu anatumia <laughs> akaama wenye wanamuombea anga hawangukange sasa anaona kama mimi kuna kitu basi nimemkuza ni stima imenitandika ama nini hiyo shock ah sasa hiyo pastor kuna kuna haja niende huko that is what is killing you is there anybody mwenye anataka kupata muujiza wake leo inua mkono kama uko hapo anataka Mungu akufanyie muujiza leo basi niruhusu Mungu anielekeze kukuombea usinielekeze niruhusu Mungu anielekeze kufanya nini kukuombea malizia wakasema eh baba yangu kama yule nabii haya kama yule nabii angekwambia eh angelikwambia kutenda jambo kubwa eh usinga usinga lilitenda kama angekwambia fanya kitu kubwa si ungefanya eh je si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi ndipo akashuka akajichovia mara saba ngoja kati... sasa sasa wakamsaidia mawazo kwa sababu huyu jamani kama alikuwa ameweka kiburi pride na mzumbua sasa hii nikisema tupike magodi tuombe atutapika wote maana wengine wako na pride na mama alikuwa na pride na mkula kama kitu kingine sasa watu wakamwambia huyu jamaa amekwambia kitu rais amekwambia enda waka mara saba na upone angekwambia huwa mtu usingeua angekwambia enda you see some people sai kuna watu wakapa nikwambia chukua Dita 20 ukunywe yote utakunywa. Lakini nikikwambia waje nikuweke tu mkoni kuombea, ah haja niombea. Lazima. Haja niombea, hiyo maombi sione kama iko sawa. Like people call me or text me prophet niombe, ABC niambia okay. Anaona sijaomba. Anataka ni sijui nipige nilie, nilie naye kwa simu, alafu nimuombe kwa simu nimwambie katika jina la Yesu. <laughs> Sasa anasema baas ameniombea hapana <coughs> Inua mikono sema bwana Yesu nimekuwa nikikuja mbele zako vibaya naomba sasa unisaidie Kwa ngapi umepata sababu kwa sababu kwa nini Yesu alisema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya 
Jesus said amupewi kwa sababu mnaomba vibaya Yesu mwenyewe Ehe Kama ungeambiwa kuwa mtu sungeua eh kwa hivyo fanye hivi nenda oga mara saba tu upone eh ndipo akashuka akajitovia mara saba katika Yordani akaenda zilaliambiwa sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu sasa kitu kingine ukipewa instructions follow exactly alimwambia oga mara ngapi saba kama hakuna prophetic instructions mbona akumwambia twenda uoge kama ni maji na mponyo kama ni maji angeenda tu amwambie enda oga na oge tu mara moja lakini amwambia enda oga lakini uoge mara ngapi akaingia mara ya kwanza hajapona akaingia mara ya pili hakuna mara ya tatu hakuna mara ya nne hakuna mara ya tano hakuna mara ya sita pengine nafaa ni kuombea mara saba lakini ulikuja mara ya kwanza nikakuombea ukasema ah sijawana ukaenda ukapotea There is instant miracle na kuna miracles ambazo zinapeanwa na instructions za Mungu. Songa mbele. Nayo nyama ya mwili wake uh -huh. ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga. Uh -huh. Akawa safi. Uh -huh. Akamrudia yule mtu wa Mungu uh -huh. yeye na maf mafuatano yake yote. Na unasikia wewe nyumbani maandiko yamesema mafuatano. Yaani kuna watu walikuwa wamepanda nao ye na mafuatano na mafuatano yake yote akafuatana na rikiriki yake yote eli akarudi kwa nabii sasa hiyo ashapona sasa hiyo ashakuwa sawa sasa akarudi huko kusema nini akaja uh -huh. akasimama mbele yake akasema uh -huh. sasa tazama uh -huh. najua ya kwamba hakuna uh -huh. Mungu duniani mote uh -huh. ila katika Israeli uh -huh. basi sasa angalia waje turudisha statement pale nyuma na hii saa hii mara ya kwanza alikuwa amesema kwani hakuna mito huko akasema mito yako iko, iko poa kuliko sasa sasa yeye seli memponya anasema najua hakuna Mungu dunia yote kama Mungu wa Israeli in other words anasema hata mito ya Israeli is the best na wako andika lakini najua na mane alibeba maji kwa hiyo mtu <laughs> najua haijaandikwa lakini we angalia umeenda umepona hivyo utakosa kubeba hiyo maji najua na mane alibeba maji hapo matrela akaenda kuwekwa nyumba yake ndiye akijikuna tu mahali ana, ana, anachukua maji anaweka hapo akikohoa tu anakunywa hiyo maji alibeba jua ameona wewe sio aliuende mahali upate muujiza kama huo utakosa kubeba eh basi uh -huh. na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Ah, hapo ndio tunakosea. Ati usipopona uwezi toa. Juu huyu mtu maandiko yanasema mara ya kwanza alikuwa na magold na madhahabu na manguo amebeba, si ndio? Lakini alipoambiwa nenda uoge, hakuacha. Alirudi nazo. Sasa wakati amepona, ndiye anasema naomba ufanye nini? Upokee. Hadi nisipokuombea uone leo. Hata Saidi kesema tumtolee Mungu. Nitoe nime, nimepata nini? Nini nimenifanyikia nitoe? Nitoe. Amebebana nazo zote ameenda nazo. Eh. Lakini Ehe. akasema, akasema nini? Kama Bwana aishivyo, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, Ehe. sipokei kitu. Sipokei kitu. Fika tu hapo. Ukienda kutoa kitu kwa mtumishi wa Mungu na utoe ni kama ni msaada unamfanyia haitawahi kukusaidia maisha yako yote. Mungu akitaka kutuinua, akitaka kutubariki, anaweza kuzungumzia anybody anywhere na atuletee chini anataka. Kwa hivyo ukiwa miongoni mwa wale ambao wametumika na Mungu kuwa kwa baraka kwa maisha ya mtumishi wa Mungu, shukuru Mungu. Kitu ya kwanza ukiwa hata ujipate wewe ni partner uwe una kazi ama hauna na una partner shukuru Mungu maana we don't give to the men of god after we get something we give because we know the god we serve so naman anaenda kwa kutoa kwa sababu ati amepona nabii akamwambia sijukui sitaki kaa naye rudi nayo na hakuichukua mnajua story venye iliendelea kukatokea mtu anaitwa Kehazi 
akakuwa na nja akakuwa sangi watu wili kanisani wenye wanafatanga e, lakini nabii hakufata ati naman akasema nini aishivyo Mungu sichukui rudi nayo ah uh, elisha not naman elisha sichukui rudi nayo ino ni kwa juu sema matoleo yoyote nimewahi toa kwa nyumba ya Mungu na nikafikiria nasaidia sana Mungu nisamee kuanzia leo nikitoa nitakuwa najua na kufanyia kazi yako niwe nimepona nitatoa niwe sijapona nitatoa niwe nimepokea nitatoa niwe sijapokea nitatoa wangapo umemaanisha kile umesema <laughs> le, le, leo nimekufunza kuhusu how you can interact with the man of god right i was i was doing it very simple in an easy way because i want you to understand what i'm teaching you tunakosa baraka kwa sababu tuna wa, watu wana underrate watumishi wa mungu wanaona tu aka katumishi ka mungu aka tu aka ka pastor kataniambia nini So usije ukawa miongoni mwa wale wanawadharau watumishi Mungu. Wapatie heshima zao. Jifundishe. Hata ukipata mahali kwa Facebook ama wapi watu wanaongea vibaya, si lazima utetee, usichangie. Chana naye. Maana mtu anaweza ongea matope kwa watumishi wa Mungu mwaka huu ako sawa. Aongee next year hata miaka kumi anaweza kuwa ako sawa lakini Mungu anaweza amua huyo mtu alipe within 3 years. Atatamani dunia ipasuka ingie na hata ingia. Atateseka after some years. Inua mikono juu sema naweza kuwa nimezungumza vibaya mahali kwa mtumishi wa Mungu yeyote yule anajua ama nimechangia. Omba msamaha, ambia Mungu nisamee. I want to respect men and women of God. Wacha yule mtu alikwambia atiogopa ujimoto na, na stima peke yake. Huyu anakupoteza. In Jesus name we pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana unaongopa ujimoto na peke yake. Hii nyingine hata nikasia. Wachana na hiyo. Simama kwa miguu yako. 